。放心，我不会让王姬跟我这个藏头露尾的魔头相提并论，损了他的声誉。我只救人。我住在未来妹夫家里，天天和妹妹见面。你觉得，我除了能是防风被，还能是谁？若是日后被我发现你骗了我，我一定给你新窝子上射上一箭。那你心底到底希望我是谁呢？那个，让你想下毒的朋友。好，我果然教的不错。我看你心情不好啊，不如今天别练了。今日心情不好不练，明日心情太好不练。人生多的是借口放纵自己，有一必有二，那我还学什么练剑？肩膀太紧张了，胳膊抬的太高了。你可真不像个王七。你又不是不知道，我是个野路子王七。不如别当网记了，跟着我四处流浪去吧。这种话谁不会说？别以为只有你胆子大。你以为你一直在这里等，我就会心软去见他吗？我可不像他，心活面软，优柔寡断，做起事情拖泥带水，没个阶段。我这个人心硬起来，连我自己都害怕。小妖，你欺负他干什么？又不是他讨厌。是他主人讨厌。做的什么看的我都想吃一口了。哎，全是毒药。这什么癖好啊？把毒药当美食做，那
这药房快被你整成厨房了。堂堂的青丘公子，名震天下，有什么可怜的？景哥哥以前白玉无瑕，四世家六大世的子弟，无一能出其右。不是我自谦，就连我哥哥也比不上景哥哥。可是多年前他突然失踪，等回来后，景哥哥不但性格大变，还身受重伤，一条腿有了暗疾。双手也在抚不出精妙的琴音，景哥哥的法术需要借助琴音才能施展，相当于灵力修为废了一半。一个曾经那么完美的人，从高处跌落，白玉蒙尘，还不可怜吗？你怎么了？没什么。就是在遥想青丘公子昔日风采，也只能遥想了。青丘公子手受过伤，抚琴会有影响，可是他教别人弹琴不会有影响吧？你想请景哥哥教你弹琴？嗯。要是真的能请到景哥哥的话，自然是极好的。我只怕他不会同意他。我可以去试试，如果他看到我的诚心，没准就答应了呢。嗯。我就说你怎么可能会发呆？有事啊？是有个事。想请教一啊！这里的梅花可真漂亮，下次我们可以喊苍玄一起来赏梅。苗圃，苗圃，苗圃！有人说阵法。<音>